அண்ணே நமக்கு அரசியல் வேண்டாம் அண்ணே இது பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்துக்கு குஞ்சான் தமிழ்நாடு பாஜகவின் மாநில துணைத் தலைவரும் செய்தி தொடர்பாளருமான திரு நாராயண திருப்பதி அவர் வணக்கம் பிலிக்ஸ் சும்மாரா இவங்க கிட்டலாம் எதுக்கு இந்தி எடுக்கிறீங்க நான் திண்டியே சொல்லி பாரு ஆமாங்க அவர் அப்படி தான் சொன்னாரு இவன் குப்பத்துல பிறந்து கூவத்துல நீந்தி வளர்ந்தவ மித்ரா ஸ்டேட்னு சொல்லிட்டு ஒரு Dress போட்டு ஊரே ஏமாத்திட்டு இருக்கா ஆளுநர் அரசியல்வாதி மாதிரி பேசுறாரு பாஜக தலைவர் மாதிரி பேசுறாரு நீங்க தமிழ்நாட்டுல எல்லாத்தையுமே அரசியலா நம்ம வந்து எடுத்துட்டாங்க அது அரசியலா தான் தெரியும் நல்லதையும் நல்லது சொன்னா புரியாது செட் ஆகல ஓவர் ஆக்சன் பண்ணாத இல்ல ஆளுநர் அரசியல் பேசலமா அரசியல்வாதி என்னெல்லாம் பேசலாம் என்னலாம் பேச கூடாது சார் அரசியல் சார்ந்த அரசியல்வாதி எது வேண்டாலும் பேசலாம் அரசியல்வாதி என்ன பேசலாம் என்ன பேச கூடாது இப்ப அவன் கேட்டதுக்கும் நீங்க சொன்னதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் பஞ்சு நல்லா இருக்கான்னு மட்டும் பாக்கணும் அதுக்குள்ள ஆராய்ச்சி பண்ண கூடாது இதை எழுதி மனப்பாடம் பண்ண நான் எவ்வளவு சிரமப்பட்டேன் தெரியுமா ஆளுநர் பொம்மை இல்ல அவங்க சொல்ல மாதிரி ரப்பர் ஸ்டாம்பா அது அப்படிதான் சொல்றான் அவரு அப்படிதான் அப்படிதான் சொல்றாங்க தமிழ்நாட்டு மணல் நீக்கி எதிராக பேசுறாரு என்ன மணல் தமிழர்களுக்கு எதிராக பேசுறாரு நான் தமிழ் நான் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவன் உங்களுக்கு அதெல்லாம் சந்தேகம் ஆமா இதுல ஒன்னே குறைச்சல் இல்ல ஜெயக்கர கட்சியா பார்த்து கூட்டணி செய்து பதவி பிடிக்க துப்பு இல்ல பேச மாட்டீங்க பேச்சு தமிழ்நாடுக்கு எதிராக என்ன பேசிட்டாரு தமிழ்நாடு தமிழகம் அப்படின்னு சொன்னாங்க திரு அண்ணாதுரை அவர்களே கூட தமிழகம் தான் பேர் வைக்கணும்னு சொன்னாரு தமிழ்நாடு <laughs> 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 ஒரு பிரதம மந்திரி போய் பேசலாம் ஆளுநர் ஆளுநர் வந்து உண்மையை பேச கூடாது அதான சார் என்ன மாத்தி பேசுறீங்க கல்லூரி மங்க கண்டுபிடிக்கணும் <laughs> 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 எங்களுக்கு <laughs> தலைவரும் முன்னாள் அமைச்சருமான திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் பல ஆயிரம் கோடி நீங்க முதலீடு பண்ணிட்டு இத பேசும் பொழுது நான் ஏதோ ஸ்டெர்லைட்டுக்கு வந்து ஆதரவா பேசுறேன் நீங்க தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க ஆதாரபூர்வமா நிரூபிச்சாங்க மகாராஷ்டிரா <laughs> போய் சொல்லு டாக்டர் 
பைத்தியம் ஆயிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்ன சேர்த்துங்கன்னு சொல்லு வளர்ச்சி முக்கியம் தானே சரி வளர்ச்சி தான் முக்கியம் வளர்ச்சியில பின்தங்கி இருக்குல்ல பீகார் அங்க நிறைய வளர்ச்சி திட்டங்கள் கொண்டு வரலாமே அங்க யார் கொண்டு வரலாம்னு யார் சொன்னது அங்க அங்க இருக்கா ஸ்டெர்லைட் ஆலை இருக்கா சொல்லுங்க ரோடு போட்டா கூட பொல்யூஷன் தான் சார் மரங்களை வெட்டுறாங்க ரோடை போட வேணாம் சொல்லுவீங்களா சார் தேவைக்கு சார் காப்பர் தேவை சார் புரிஞ்சுங்க சார் வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணவா ஒருமையும் <laughs> 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 சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் படத்தை போடுறாங்க அந்த படத்துல காந்தி படமே இல்ல சாவர்கர் வராரு என் காந்தி இல்ல சார் அப்படின்னு திரு துரைமுருகன் அவர்கள் சொன்னார் பார்த்த சொல்றாரு சொல்றாரு நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரு கோலை சவர்கர வீர சவர்கர் வீர சவர்கர் பேசி புல்புல் பறவை நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு தலைமுடிய வச்சாலே விழுந்து செத்து போவோம் அந்த பறவை மேல ஏறிய பறந்து வந்தாரு அப்படின்னு கர்நாடகால ஒன்பது எட்டாம் பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் இவங்கதான் இப்படிதான் வரலாற்ற எழுதி வைப்பாங்க தமிழர்களுக்கு எதிராக பேசுறதா தேசிய மாடல் தமிழர்களுக்கு எதிராக யாரும் பேசவில்லை திரு ஆர் என் ரவி அவர்கள் தமிழர்களை புகழ்ந்துதான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் எல்லாம் நம்புற மாதிரியாங்க இருக்குது ஆரம்பத்தில் நானும் தான் நம்பல நம்பினாதான் சோர் போடுன்னு என் தாத்தா சொன்னாரு அதுல இருந்து நம்பிட்டேன் நான் தமிழ நான் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தேன் உங்களுக்கு அதுல எதனா சந்தேகம் இருக்கா நீங்க தமிழர் தானே தமிழ் அர்ச்சனை அப்படின்றத ஒத்துக்கிறீங்களா சார் ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் தெரியுமாடா நீங்க தமிழ் இல்லையா பிரதமரோட வருகை அந்த விழாவில் உங்க தலைவர் அண்ணாமலை இல்ல அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வியா இருந்தது விடுங்கள் மன்னா எல்லாம் நன்மைக்கே நன்மைக்கா என்ன இதை விட முக்கிய பணி இருந்தது பிரதமரே அவரை கூப்பிட்டு அங்குதான் உங்களுக்கு பணி மிக முக்கியமாக இருக்கிறது நீங்கள் அங்க இருங்கள் டெல்லியில் அமித்ஷாவை சந்தித்தனர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமியும் திரு அண்ணாமலை அவர்களும் நாங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கோ என்னோம் அதிமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் ஒரு வார்த்தை சண்டை தொடர்ந்துகிட்டே இருந்துச்சு ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க அங்கிட்டு போய் விளையாடுங்கப்பா ஊழலுக்கு எதிரானதன் பிரதமர் டெய்லி சொல்றா சார் வருடங்களுக்கு மேலாக சுழற்சி மொழி நடந்துகிட்டே இருக்குது போட்ட கணக்கு படி இரண்டாயிரம் கோடியை தாண்டும் அது வந்து அந்த பீரியில் அதிமுக ஆட்சி இருந்துச்சு பாக்காதீங்க சொல்லிட்டாங்களா இல்லையே அமலாக்கத்துறை தான் நடவடிக்கை எடுத்திருக்குது தனி நபர் தான் சார் ஊழல் அவன சொல்லி நிறுத்திக்கலாண்டா அவன் நிறுத்தின அந்த மியூசிக் மட்டும் வந்துட்டே இருக்கா போடுறா வர நிறுத்தின அவனை பைத்திய கடப்ப எதுக்குடா வரீங்களா இல்ல சார் நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க கேட்ட கேள்வி ஏடிஎம்கே ஃபைல்ஸ் வருமா வராதா வரும் ஆனா வராது 
வரும் ஆனா வராதா யோ வரும் சொல்லு இல்ல வராது சொல்லு ஏன் இப்படி போட்டு குழப்பற இல்ல சார் நான் என்ன கேக்குறேன் ஏன் வரணும்னு கேக்குறேன் சரி ஓகே யார் யார் தவறு செய்து நான் புரிஞ்சிட்டேன் எனக்கு புரிஞ்சி வந்து எனக்கு புரிஞ்சி வந்து எனக்கு புரிஞ்சி வந்து எனக்கு புரிஞ்சி வந்து என்ன சொன்னா அக்கா சொல்லுங்களா அரே பிடிஆர் சம்பந்தப்பட்ட ஆடியோ இரண்டு ஆடியோக்கள் வெளிய வந்திருக்கு அல்ல பிடிஆர் தன்னுடைய தரப்புல ஒரு விளக்கத்தையும் கொடுத்திருந்தாரு இன்றைய முரசொலி கற்றுரையை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க கண்ணாடி வீட்டில் இருந்து கல்லெறியும் பைத்தியக்காரர்கள் பண்றாண்டா அவருடைய இயல்பு நிலைக்கு மாறாகத்தான் இல்லனா குறைந்தபட்சம் என்ன பண்ணிருப்பாரு திட்டிருப்பாரு யார எங்க மாநில தலைவர் எங்களுடைய கட்சியில மாவட்ட தலைவராக இருந்த சரவணன் என்பவர் சாயந்தரம் நான் பேசுற அண்ணே விட மாட்டேன் போட போய் ஸ்ட்ராங்கா டி வாங்கிட்டு போ எப்படி மாதிரி பண்ணிட்டாங்க பேசிக்கிட்டு இருந்தவர் போய் பிடிஆர் போய் பாக்குறாரு அரசியல் <laughs> எப்படி ஒட்டி வெட்டி அதை செய்தார்கள் என்பதை மிக விரிவாக விளக்கியிருந்தார் அழுவ <laughs> 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 கண்ணீர் ஒழி பேண்ட்டுக்குள்ள போயினுக்குது அழுவலன்ற கபர் யூ கிரைடு சோபர் ஒன்பது வருஷத்துல தினந்தோறும் காலில இருந்து சாயந்தரம் வரலாம் ஒவ்வொரு பத்திரிகையும் ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியும் பிஜேபி பார்த்து நல்லா கேள்வி கேட்டுருவாங்க கேட்பது அதெல்லாம் இல்ல சார் பி டி ஆர் பழனிவேல் ராஜன் விவகாரம் என்பது சாதாரண விஷயம் இல்ல உள்குத்து வேலை வெளிப்பட்டிருக்கிறது <laughs> திமுக துண்டாட முயற்சி செய்கிறது இதுல பிஜேபி மற்றவங்களுக்கோ சம்மதம் இல்ல அந்த துண்டாட முயற்சி செய்கிறோட பிஜேபி கூட்டு வச்சிருக்கேன் போரடித்தால் ஒற்றை புளிய மரத்தில் தூக்கில் தூங்குங்கள் என்னிடம் வராதீர்கள் தம்பிகளே சரி சரி பகிர்ந்து விடுவேன் சரிங்க சரி எழுத்தாணியை சங்கிலே குத்தி விடுவேன் செல்லுங்கள் தோழர்களே சரிங்க அவர் ஆட்சி நிதியமைச்சரான முதல் பதில் எனக்கு தான் போட்டார் ட்விட்டர்ல போடவே இல்ல ஒண்ணுமே 
தலைமுறை <laughs> 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 கட்சியிலிருந்து <laughs> 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 ஒவ்வொரு நேரமும் ஆதாரம் கொடுப்போம் சொல்றீங்க ஊழல் நடந்திருக்கு அந்த பிஜிஆர் எனர்ஜி அது குறித்து ஆதாரம் கொடுப்போம்னு சொல்லி பல நாட்கள் ஆச்சு ஏண்டா எங்களை இன்னமும் மாடா நம்பிக்கிட்டு இருக்கு எங்க பேசிக்கிட்ட பார்த்தாவே உனக்கு தெரிய வேணாமா அவங்க தருவாங்களா தரமாட்டாங்களா ஸ்டாலின் துபாய் போனாரு ஐயாயிரம் கோடி எடுத்துட்டு போனாருன்னு சொன்னீங்க ஆதாரம் கொடுப்போம்னு சொன்னீங்க எந்த ஆதாரத்தை இது வரைக்கும் அண்ணாமலை கொடுத்துருக்காரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னால உள்ள வர்றதுக்கு பம்பு பம்புன்னு பம்புன உனக்கு இல போட சொன்னது நானு இப்ப எனக்கே உலக வைக்கிறியா அதாயா உன்ன வீடு வீட்டுக்கு விரட்டி விரட்டி அடிக்கிறாங்க திமுக பஞ்சாமி என்ன அர்த்தத்தில் நீ இப்படி பேசுற எதுக்கு நீ வர வர இப்படி பேசி பழகிற அந்த ஒரு வீட்டு நம்பி தர நாமளே இருக்கோம் அடுத்த மாசம் புதுசா பேண்ட் சட்டி வேணும்னு கேட்டியா யார் தேச்சி தருவா ஐபிஎஸ் ஆபீசரா பணியாற்றுகே வரட்டும் நீ கட்டி இருக்கிற வாட்ச் என்ன வேல நீ போட்டு இருக்கிற பேண்ட் என்ன வேல கேப்பீங்க நானே ராகுல் காந்தி டீ-ஷர்ட் என்ன வேலனு கேட்டிங்களே மறந்துட்டீங்களா ஐயோ இது ஏன் சொல்லி பயம் முடுக்கறடா டாக்கடில உண்டாச்சு உடம்பு நல்ல என்ன இப்படி மோடி கோட் போடா மோடி மோடி கோட் எதனால விஷத்துக்கு போய் பேசறாங்கல அதனால கேக்குறோம் ஏன் கேக்க கூடாது நீங்க மூகா சேனல்ல கேக்கலாம் செந்தில் பாலாஜி கேக்கலாம் அவங்க மோடி கேக்க கூடாது போர்க்கி போர்க்கி பேடா நான் போர்க்கிடா நீ நீ என்ன பண்ட நீ நீ எம்ஜிஆரா நீ கலைஞரா நீ ஒரு போர்க்கிடா உங்க சேனல மதிச்சு நான் வரணுமா நாராயணன் திருப்பதி வருவாரன்னு சொல்ற அப்ப உங்களுக்கு குறைத்து மதிப்பிடுற நான் வர கூடாதா நாராயணன் வர கூடாதா அப்ப நான் பஞ்சாயத்துல ஒன்னு சொல்ல கூடாதா சொல்ல கூடாதா சொல்ல கூடாது உனக்கு சொல்ல உரிமை கிடையாது நீ பாடுக்கு எதாவது சொல்லிட்டு போனா அனுகிறாரு பாவ அவல்ல புரியுதா <laughs> 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 நாங்கள் சில விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது தவறாக பேசுகிற நிருபர்களுக்கு எப்படி பதில் அளிக்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் கற்றுக்கொள்கிறோம் 
எமர்ஜென்சி எக்ஸிட்ட திறந்துட்டு மன்னிப்பு கிட்ட எழுதி கொடுக்குற அண்ணாமலை பண்ணாருன்னு செந்தில் பாலாஜி சொன்னாரு அப்போ உங்களுக்கு செந்தில் பாலாஜி சொல்றது வேதா இருக்கு இல்ல நீங்க என்ன வேணாலும் சொல்லுவீங்க நாங்க அப்படியா நாங்க சரியா தான் பேசுறோம் பாஜக வந்து ஒரு பெரிய கட்சி அப்படின்னு தமிழ்நாட்டுல பெரிய கட்சியா இருக்கான்னு தெரியும் நாலு எம்எல்ஏ தான் இருக்கு கர்ம கர்ம என்ன இப்படி நாருது உங்களுக்கு தெரியுமா திமுக கூட ஒரே ஒரு எம்எல்ஏ இருந்த காலம் எல்லாம் இருக்கு தெரியுமா சும்மா ஞாபகப்படுத்த உங்களுக்கு பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நாலு எம்எல்ஏ தான் இன்னைக்கு அதே நாலு எம்எல்ஏ தான் பாஜக பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை காயத்திரு முருகனும் அதை சொல்லவில்லை பிஜேபி யும் அப்படி சொல்லவில்லை நானே விசித்திரமான ஆளு ஏன்ட்ட விசித்திரமான கேள்வியெல்லாம் கேள்வி இந்த குழு புகார் கொடுப்பவர்களும் விசாரிக்கும் சொன்னாங்க யாருமே புகார் கொடுக்கவில்லை ஒரு புகார் சொல்றாங்களே அதையும் விசாரிக்கல எதுக்கு விசாரிக்கணும் அடிக்கடி பிரஸ் மீட் வைப்பீங்க ஆதாரம் கொடுப்போம்னு சொல்லுவீங்க என்ன வேணாலும் பேசுவீங்க அண்ணாமலை பத்திரிகையாளர் மிரட்டுவாரு அது தொடரும்ன்றீங்களா செருப்பு பிஞ்சிடும் ஐயோ நான் அப்படி சொன்னவே இல்லையே அப்புறம் என்ன பண்ண போற அதன யூடியூப் சேனல் மேல அவ்வளவு வெறுப்பு உங்களுக்கு நான் நான் யூடியூப்னு சொல்லவே இல்ல அவர் சொன்னாரு நான் தலைவர் சொன்னேன் தலைவர் சொன்னாரு எல்லாம் ஒண்ணால பச 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 ஒரு அரகன்ஸ் இல்ல அது அந்த அரகன்ஸ் ஏன் அப்படி ஒரு அரகன்ஸோட ஏன் கேள்வி கேக்குறாங்கன்னு தான் நான் கேக்குறேன் கேள்வி கேட்க கூடாது நீங்க எப்படி சொல்வீங்க அப்புறம் எதுக்கு பிரஸ் மீட் வைக்கறீங்க ஒத்தி டியா உப்பு போட்டு கொடுங்க சொர்ணிய வர மாட்டீங்க கட்சியினுடைய <laughs> 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 ஒரே விஷயத்த போட்டு ஒரு மணி நேரமா குடைதுல கிருக்கு பிடிச்சிருமோ உங்களுக்கு அண்ணன் ரொம்ப மரியாதையா பேசுற அண்ணாமலை மீது உங்களுக்கே இவ்வளவு போவோம் பாஜக மூத்த தலைவரும் உள்துறை அமைச்சருமான அமித் ஷா தமிழர் பிரதமர் ஆவார் அப்படின்னு அமித் ஷா பேசினாரா இல்லையா மோடிக்கு எதிராகவே அமித் ஷா இருக்காரு அப்படின்னு ஊடக தர்மமானது எப்படி இருக்கும் வதந்திகளை பரப்புவதா ஊடகங்களுடைய வேலை நம்ம ஒண்ணு கேட்டா நம்ம அசர வைக்கிற மாதிரி ஒரு பதில் சொல்வாரு பாரு அது நமக்கு இங்க புரியாது வீட்டுக்கு போனாதான் புரியும் சில பேர் பதில் தெரியாமலே பயந்து ஓடி இருக்காங்க ஒவ்வொரு சேனல்லையும் ஒரு ஒரு பேப்பர்லயும் ஒரு ஒரு மாதிரி இஷ்டத்துக்கு எழுதுறாங்க அவர் அமைச்சா அப்படி சொல்றாரு இப்படி சொல்றாரு மூஞ்சி சார் மூஞ்சி சில மூஞ்சிகளை பார்த்தாதான் போட்டு உடனும் போல தோணும்
கோர்த்து விடணுமா ஹெல்ப் பண்ண தோணும்னு சொல்ல வந்த தமிழர் பிரதமர் ஆகணும் அப்படின்னு பேசினாரு சொல்லலாம் அவர் என்ன பேசுறான்றது ஏன் உங்களுக்கு சொல்லணும் இன்னொன்னு பண்ண அவ அட்ரஸ்க்கு ஊருக்கு போய் இன்லைன் லெட்டர்ல ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட் அனுப்பேன் என்னடாட நீங்க சொல்லுங்க உங்க ஆபீஸ் நடக்கிறதா என்கிட்ட சொல்லுங்க நீங்க இது என்னங்க வம்ப போச்ச என்கிட்ட பிரதமர் நானும் பிரதமரும் பேசுறோம் பிரதமர் நானும் உள்துறை அமைச்சரும் பேசுறோம் பொதுவெளியில நாங்க எதோ வேணாலும் பேசலாமா செருப்பு பிஞ்சிடும் என்ன பண்ண போற அந்த இதெல்லாம் வேணாம் யாரும் சொல்லலாம் உங்களுக்கு <laughs> 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 அவசியமே <laughs> 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 நீங்க யூகத்தின் அடிப்படையில நீங்க கேட்கிற கேள்விக்கு தான் பதில் சொல்லணும்ன்ற அவசியமே இல்ல அது புரிஞ்சீங்க இல்ல அப்ப கேள்வி கேட்காதீங்கன்னு சொல்லிருங்க அவசியம் இல்ல அப்படி சொல்ல இல்லாததையும் பொல்லாததையும் இட்டு கட்டி உள்நோக்கத்தோடு வியாபாரமாக ஊடகங்கள் செயல்படக்கூடாதுன்னு சொல்றேன் பாராளுமன்ற நிர்வாகிகளை சந்திப்பது நோக்கம் என்ன ஜெயக்குமார்க்கு <laughs> 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 அண்ணாமலையோட விருப்பம் அங்க நடக்கல அதனாலதான் அமித்ஷாவை வரவேற்க விமான நிலையத்துக்கு அண்ணாமலை வரலையா ஒவ்வொரு முறை போக மாற்றி மாற்றி போய் பங்கெடுக்கலாம் முடிவு <laughs> 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 <laughs>
உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு <laughs> 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 தமிழ்நாடு ஒன்றிய அரசுக்கு கொடுக்கற நிதியை விட சார் உத்தரப்பிரதேசம் கம்மியா தானே கூடாது என்னங்களிலுமே <laughs> 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 முதல் அல்லது இரண்டாவது இடத்துல இருக்கு சார் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில ஒரு கிரவுண்ட் தானே இருக்கு அமித்ஷா பேச்சை குறித்து ஒரு விளக்கமாக நீங்க சொல்லணும் இல்ல நான் ஏன் சொல்லணும் ஒரே விஷயத்த போட்டு ஒரு மணி நேரமா கொடைது இல்லடா நான் கள்ளக்குறிச்சியினுடைய பாராளுமன்ற பொறுப்பாளர் அங்கேயும் அங்கேயும் வருவாங்க அமித்ஷா இன்னும் நாலு தொகுதி கூட வருவாரு எதுக்கு உன காரி துப்பறதுக்கா நீங்க கருத்து சுந்தரம் ஒரே இடத்துல பத்திரிகை சொல்லிட்டு போயிருங்க ஏன்னா நீங்க எதை வேணாலும் எழுதலாம் யார பத்தி வேணா அதாவது ஒரு எழுதலாம் உங்களுக்கு அது ரைட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிருங்க நன்றி சார் நன்றி